云天八蛇，我人马豪杰千年往事，渔樵一曲高歌。乌飞兔走急如梭，眨眼风惊雨过。江南秋雨寒客，英雄铁马金戈。争名夺利又为何？必有收音结果。三个月前，号称江南第一镖的四平镖局，一趟极为重要的镖，在商山亭遭了劫。赶月鞭、罗刹刀、牙枪、铁画银钩，都是黑道兵器谱上前十名的存在。出手的正是陆林中隐退多年的前辈高人——商山四号。上一次齐齐亮相，已经是多少年前的事了。镖在人在，护镖的镖头和镖师列阵护镖，可是一个照面就被四号撞上。就在这危急时刻，一个名不见经传的下等镖师终于拔剑出鞘。竹林惊天动地一战中，石飞舞的独门兵器竹片剑，多得上是锋芒毕露。参差子母剑，两剑便是两块磁石。在石飞舞手中变化出多种形态，出奇制胜，正可谓是一剑挑四号。声明：不成，真没规矩。爷爷说书的时候，不要打断我。道听途说罢了，列位，切莫太较真儿了。今日这书啊，就说到这儿。方才开始，怎么说完就完了？莫问江湖路，踏向烟雨深。老赵，可知道我是谁？
剑南宫、刀司空、杭州两大武林世家，谁人不降？阁下一定是彪行天下，呵呵司空居主。都是江湖人抬捧，当不得真。在下第一次听老赵说书，感觉甚为有趣。斗胆刘老张再说上一段。我爷爷倦了。大叔说的没错，江湖人都口是心非。浪说曾分包叔金，谁人变得伯牙穷？既然局主想听段书，那再说一段也无碍。不知局主想听哪一段？我就想听这位姑娘刚刚口中说的大叔。石飞舞。第一次见到大叔，是在西湖边，正值西湖河灯会，我陪月华和红尚二两位姐姐泛舟，他们都为了一睹苏公子的风采，我看不见。却无比好奇苏公子身边的他，就图一个痛快。大丈夫在世，就当如此。我对男人的了解，都来自爷爷的叔叔故事。后来我总觉得，大叔就是从故事里走出来的人。他像西湖那晚的风。吹入我的世界。青山不改，绿水长流。想想，后会有期。想想，想，好大的寒山。不是吗？吓得旁边都不敢坐人了。这老板担心他没钱付账，就让我过来问。这不问倒好，一问直接倒头就睡。他的酒钱我替他付了，就让他躺在那儿吧。哎，躺。说书的段子，都是武林传说和秘闻。爷爷说自己讲的都是真事儿，可我听过太多次后，越发好奇，越发崇拜，最后都变成了质疑。我总是想，江湖上是否真的会有那样有趣的人？我甚至会去憧憬，和故事中的人相遇会是什么样？一个酒鬼也不错，别人都说他是一个没出息的酒鬼，可我知道，大叔不一样。半年后，他果然成为了爷爷故事里的人，一剑挑四号，整个杭州城都在讨论他。丫头，是你帮咱家付的酒钱。大叔，以后酒钱自己付。咱家有那么老大叔，你叫什么名字呀？石飞武。好奇怪的名字。一个名字而已。你明天还来吗你是来喝酒，还是听我唱歌？
说，你究竟是个什么样的人啊？一个普通人。普通人。长什么样子？好长的胡子。懒得刮。浑身是伤。没事。这是哪儿？这儿的星空。很美。你带一个瞎子看星空，是不是太缺德了？啊，大叔，你带我来这儿，就是想换个地方喝酒吧？不是。这是星星，现在就在你身边。星星，看不见，就总会想去看。你会看见。今天是我四平镖局的开锅大会，在座的除了我镖局的自家兄弟之外，都是道上的好朋友，我们就大口喝酒，敞开吃肉。好，好，好，好。我四平镖局能够纵横江湖三十余年，都是道上的朋友们多多赏面，希望日后大家继续不离不弃，护佑我们。镖局的各位兄弟，为我们四平镖局出生入死，在此，司空平，拜谢各位。局面动了，开锅。何人啊？来这里的无非就长疯狗肉吃。老家虽然没见过此辈，但却早已经听说过他的大名。原来是一剑挑四号的英雄大王。那我等今日可是三生有幸了啊！<笑>这商山四号，每一号都是江湖上排得上名的大人物，竟被你一人所。敢问十兄弟，师承何门？江湖浪子，无门无派。师兄弟，也想封骨头？可以吗？当然可以。我四平镖局的开国大会，意在能者吃肉。只要有本事，谁都可以吃。分肉可以。但总得讲个规矩，怕我跟你抢总镖的，你得说到说到。Yeah. <laughs> 
师兄弟，好身手啊！司空局长，我已经吃上这口肉。按照规矩，师兄弟不必多言。四平镖局是个讲规矩的地方，大家能在一起吃肉，就是自己人。老夫也自然会给你一个说法。今日起，师兄弟。便是我镖局的镖头，与众位镖头平起平坐。师兄弟，你可可好啊？承认，承认。不知道从什么时候起，我也成为了自己最讨厌的人。讨厌的人？对，跟路边抢葡萄的野狗没什么区别。大叔，我不要你变成一条狗。如果我不是你想要主的。也不是你爷爷书中说的那，你会先救我。大叔，你蛮好的。那我带你和爷爷离开这里吧，我带你去治好眼睛，然后我们去看，去看大海，去看雪山，去看大漠，找一个远离江湖的地方，明日就出发。可好？那一刻，我感觉自己能看见一样：天心的皓月，楼外呢喃的秋风，远处的点点灯火，深爱的尘嚣俗噪，都一下子变得那么遥远。天下间，仿佛只剩下了我和大叔。可是那天晚上，我终究没有勇气去回答大叔。小地方来的，没什么规矩。お前は宝刀をどこに隠してやがる。それはお前のものではない。死にたいのか？お前は誰だ？一斉に顔が。お前は誰だ？一杯くわえてみてえのか？我想按照自己的想法生活，这么难吗？师兄弟，救人！师兄弟，你没事吧？你怎么会惹上扶桑人？这
三年往事了，不提也罢。这么说来，石飞我离开杭州前，那些扶桑人都是来找他的。你知道的，应该比我多。那是在开国大会，他虽然刻意隐瞒自己的本门武功，但是我仍然从他的功夫和武器上看出，那是扶桑的二刀流。现在想起来，真是居心叵测。是啊，<笑>原来那石飞我是扶桑人。大叔不是扶桑人，你怎么知道？我就是知道。哎呀，咱们都是来听故事的，哪里管得了那么多呀？姑娘，难道你就不想知道他是谁吗？我也想知道，他到底是谁。一个月前，我四平镖局委托了一担镖，给石飞我押送。大家知道，这一担镖押送的是什么吗？哈哈。石兄弟，请。这个世界真是奇怪，你想要的人家没有，你不想要的又没有送。石兄弟，当真舍得这江湖？浮华若梦，有何不舍？老夫知道，你有一位红颜知己，叫浅浅，可惜是个瞎子。石兄弟，请。司空局主，此言何意？我有办法医好浅浅的眼睛。局主，有话直说。好，石兄弟如此爽快，那我就直说。镖局里有一趟镖，你要是能护得了此镖，四平镖局必将心服口服，奉石兄弟为总镖头。如何才能治好浅浅的眼睛？老夫与那鬼医杜仲有交情。可以为他换一双眼睛。你可骗我一次！石兄弟，你知道我这次要你押送的是什么吗？有什么关系吗？神龙令在哪儿？川西，打剑炉。那首歌，我听过。是别的女孩子唱给你听的吧？大叔留这么长的胡子，就是为了让别人认不出你。我信不过别人拿刀对着我胡子。那你就不怕我伤着你
，所以不是郭总。丫头。嗯。那晚说的话还算数吗？我以为你忘了。我现在回答你，可以吗？等我回来。要去多久？本则半月。本则半月就好。我哪儿也不去，就等大叔回来。如果我知道，大叔这趟镖是为了给我一双眼睛，我一定不会让他走。现在看来，此子狼子也行，老夫所托非人。却不论是非我是不是扶桑人，但这镖压的可是神龙令这分量。大家都知道，所以不是老夫欺凌弱小，而是实在要为武林要个说法。要什么说法？不就是想用我们引大叔出来？局长，和他们废什么话？直接带回镖局，等那个姓氏小子来叫人。秦局长。怎么说，大家也是老相识，这是何道？司空居住，呃，你的人来了我的地方，老子好心好意的去接应你们，你们呢，废了老子的嗓子头！今天那笔账，我们该算一下了吧？秦烈。难道老夫不知道你打的是什么话？当年神龙令的出现，就是为了阻止天罚剑获众生。只可惜呀、啊，神龙大侠早已先有，这个江湖呵呵依旧还是那个江湖。两百年前，一名邪剑天罚出现，江湖上门派四立，相互厮杀，一时掀起了血雨腥风。江湖上人人欲夺天罚剑，称霸武林，号令天下群雄。为了阻止这场武林浩劫，一个少年横空出世，夺下了这把天罚剑。他与天下群雄约在这峨眉金顶之上，了结一切。他日佛光出现的同时，那个神秘的少年龙一终于出现。少年龙一以一对群雄，最后击败天下高手，阻止了这场武林浩劫。龙一最后拿出一块玄铁令牌，此令名曰神龙。与天下英雄约定，见此令，神龙门有求必应，专管这武林之中不平之风波师兄弟，我准备了一车药材，为了掩人耳目。这个东西带在身上不会安全的。那即刻返回。越快越好。原路返回？不，走最偏最绕的路。
是兄弟，加州镖局的朋友来接应咱们了。不是说了不要叫人吗？是兄弟，也不要少，没经验也许不知道。出门在外，靠的是朋友。镖局之间互相帮助，这是情谊，也是相互规矩。如果不是朋友呢？镖局四海皆兄弟。这兄弟多虑了。进了藏区以后，我是没人带路，很快就走过了。走，来这儿啊，就围了。啊，兄弟伙们，走才老短，辛苦了。去，有狼了，跟上。去。进藏区？你怨什么？跟你们有什么关系？你们加州镖局连江湖道义都不讲了吗？狗屁！江湖道义，谁他娘的都不是莽子。今天，要不你们告诉我车里头装的是啥子？要不然，一个都不要想走。经理，你糊涂。现在马匪来了，就算你捡了镖，我也到不了你手里。他们早就和马匪勾结好了。吧？没有。就是一箭挑四号的，是非我吧？此路同行不同心也就罢了，没想到江湖人心竟如此险。少废话，今天要不交出东西，要不然老子就跟你死老虎。害石某性命，石某却无意杀你。你想做啥？此事细末，我不会和司空去处言语，一切就当未发生。江湖在前，走。官职之长，老子还没有找你算账呢。今天，你他娘的要把劫镖的死盆子！扣在老子的头上，逮到石飞我，自然见分晓。用不着，来嘛，我们手底下见真章。呃、秦局主，周子放亮一眼，看看周子，免得打了眼。今天是我跟他的恩怨。用不着别人插手，解锁神捕。六扇门的人，什么时候也开始掺和江湖恩怨了？<笑>关门中人不涉江湖。今日，薛某有要案在此。各位朋友，请。
，江湖恩怨，蝇营狗苟，我等免不了俗道也罢。没想到，六扇门的捕头在的同时，七杀山庄的庄主百里无赦，也露面了。薛神捕的目标可不是老朽啊！捕快没有权利选择犯人。我一人不代表任何人，只是一个送黑发人的白发人。百里庄主，久违了。杀人偿命，原来杀手也懂这个道理啊！司空局主，杀我儿子的人在哪里？六神李姓话本，把和尚。找些柴火准备生火。哎，看我干啥呀？四处看看去。这八朗山路的后半夜，雾气很重，寒冷刺骨。一会儿我叫人拿火把地烤热，再铺些干草，睡着了就没那么难受了。有老鲁大哥了。师兄得客气了。最难躲的是这巴蜀夜雨，都是避雨的，不放。多谢。请问兄长，引火带着刀剑，做什么生意？你也背着刀枪。做什么生意？我以长息之人，这花枪赢不了你的眼底。萍水相逢，便是缘，自便。哎，说来就来，歇会劲儿。这荒山野岭。一见婆娘，日后就成了你的。我说腻了吗？我说的是雨。荒山野岭的装神弄鬼。老爷，何止如此？哎，兄弟们！哎，兄弟们！外面的雨太大了，哎呀，我就睡到一户人家，就弄了点粗粮。石镖刀，你吃一口。啊，我这还有一壶苞米酒，虽然酒也不好，但是吃点能御寒的。石镖刀。跟着大路不走，偏要走这偏远小路，活受罪
他的客官要是担当面喽。老头儿，别来素面啊，有点肉心儿，青藤挂水可没法吃。哎呀，对，你等着哈，马上就来。吃镖头，吃口热乎的吧师兄，我在门外等你。見つけたぜ。長い時間をかけてお前を探してんだ。もう逃さねえや。想杀老子的人多了。<笑>就你。<笑>一起上吧。不可能。好一把杀人无影的青玉，是你救了罗大，杀了这些扶桑人，也不全是。这个小姑娘，也出了不少力。苏兄，专程从杭州来找石某喝酒。我这个人
，从来不爱占朋友便宜。刚刚你解决那帮扶桑人，费了不少力气，我也出些力，帮你解决些问题。一会儿我要杀你，也算公平。退下吧，今晚的事儿不用你操心。你为何叫自己石飞我？因为我不知道什么时候才能做自己。那我比你强，我还是叫苏少友吧。这是我曾经很重要的一个人给我起的。对于你我而言，一个名字就是一种人生。杀石某的活儿，是苏兄自己选的。难道你这一生都是为自己而活，为自己拿剑？人啊，最无奈的就是没有选择。但这一次，我答应了。在场的所有人都亲眼所见，是石飞我的剑，刺穿了七杀公子的胸口。天不佑，我儿长生，奈何？百里庄主，节哀呀、啊！今。我要的是石飞我的命，旁人无关的都走了。贝里总督，你未免也太霸道一些了吧？哪个晓得你是不是明道？为你儿子报仇，实际上是为了得到你三龙鳞。贝里庄主，手下留情。<笑>该留情的，应该是诸位呀、啊。真龙令也换不回我儿子的命啊，请诸位。我要治愈一个父亲的心。听说你能等来是非我，老先生，我替大叔还你儿子的命，可好？阿不杀鸡，不杀鸡，今夜他。我就只好杀了你。为什么你们都不肯放过他？石飞，我是我的犯人，我一定要带他回六山门。你管得了吗
，朝廷不想管的事情由着你啊！朝廷想管的事情，就一定管他。他杀我儿子的事儿，你打算怎么管？你们可知道为什么那些扶桑忍者要来找他？这个世界上。只有他知道七海贼王那富可敌国的宝藏——事关江山社稷。你们想跟朝廷作对？一笑谈动九十者，那是三年前的事儿。纷乱的南海七岛，盘踞着海盗和倭寇，他们被一个叫萧谈笑的男人统一了起来。自称七海贼王，这七海的财富被萧谈笑搜刮囤积成了惊世的宝藏，朝廷自然无法坐视这股海盗的猖獗，参与了一场海战。在神龙大侠龙八的带领下，冠军武林人士对贼寇们进行了清剿，一场惨烈无比的战。一代枭雄萧谈笑也被龙八诛杀，可是传说中的七海宝藏却无人知晓。七海贼王虽死，可宝藏的秘密却被这个石飞舞带走。扶桑人一直觊觎着宝藏，所以才会跟踪他来到中途。这叫。匹夫无罪，怀璧其罪呀、啊！<笑>朝廷此刻需要这笔宝藏，所以石飞我断然不能在这个时候死在你的手里。拿我儿子命怎么算？朝廷律法自会给你交代。如何信你呀、啊？相信你们也收到了那个人的信。石飞，我今晚一定会出现这趟镖太凶险了，你再走下去，我们都会死。但我们非去不可。你不会是想一个人拿着镖跑了吧？再不要头，石某下次再难度一个周全。石兄弟，石兄弟，一同走水路吧。没有意义，我不想你埋葬。就这样，师兄弟，明儿我陪你一起。罗镖头，江湖再见。明江何须作陈念？长生不必天甲年。这位兄台很面熟啊，我们是第一次见吗？不重要，不久。不用挽回
关狗。看喝什么，用什么，重要的是为什么和什么人喝。我猜你喝酒的目的一定跟我很像。你话可真多，我看你也不像个读书人。我叫苏少爷，你叫什么？我都没想好自己还能是什么，所以叫什么不重要。此时非我。好，就叫石飞我吧。我一直以为。酒品就是人品，剑法就是性格和阅历。师兄这剑法甚是古老，既有名家剑法，还有黑道的手法和邪教的技巧。更诡异的是，还有扶桑二刀流的招式。你刻意隐瞒自己的剑法。却暴露了你的人生，苏兄，我何时教？师兄的剑法大开大合，只攻不守，想必是师兄性格使然，做什么事情都是不计后果，全情投入。但这样必然影响后者，怕有些人不如师兄这样。是人就有过者。如果他是真遇见，我的剑法依然是如此。<笑>好，痛苦。大丈夫在世，就当如此。没有理由拿剑，而我已经没有。我带你去疗伤。没有。七杀山庄的诡计不能破。你我今天必须死一人。那又如何？师兄，听我说，这就是一个杀手的宿命。我死在你手里。是我最希望的结局。百里长生的生活，我早已经不想。苏少有的生活，我
我也无法选择。你既然还有的选，就当我成全。我不用。这趟标不了走，你的身份已经暴露，放马他已经来了太多。沾了朋友血的剑，也不能再用。一剑为杯，替我陪苏兄，看看这青山绿水。得失不过两分意，巨流之随，一寸缘。江湖上有言：“言无空袭，有无空访。”诸位是冲着时髦来的，还是冲这个东西来的？谁来说了个章程啊？滚！你是冲人，还是冲货的？我们是回到四百哈，诸位今日洗战成命，你的剑呢？我找不到马剑的，狂妄的很呐！今个我就用这个刀背子扇你那个耳光子！还给你。你可知道，今日此剑拔出，就在那手。知道。冰姬修士想让主人拔剑。为什么非要？晚在你咁多年，终于都见面啦。如果我没有记错的话，石某为什么见不二？已经啦。我哋系武当清风道长坐下嘅徒弟，今日我哋就嚟清算一下十年嘅恩怨。阁下不敢拔出这剑，是不想以真名见人吧？我以为我是谁只是我自己的事，没想到对你们也可重要。祸罪于命，天罚也。相传，这把两百年前引起血雨腥风的天罚剑。被龙一带到铸剑封顶，封印开，葬于石中。百年葬剑，剑气有灵，沉睡的天罚化出一女婴，被铸剑山庄收养。此女寡情少言，取名冰姬。剑有灵，会则主。老夫有幸参与了六年前的冥剑大会，那天的铸剑峰石破天惊
，天罚重现人间，所有人为了这柄邪剑打得不可开交，却不想天罚剑被一个叫于金兰的白衣少年把守。领天罚者，发人发戒。金兰用了魔，血洗了整个主剑锋。那一剑，老夫可是刻骨铭心。老飞，那个死飞魔就是天罚剑主于金兰。说起来，这小子倒也算个人物，因为这天罚剑。被江湖各派追杀，直到武当派掌门清风道人出面，与于金兰约在长安的一笑国比试取剑。这清风道人乃是武林的泰山北斗，他担心于金兰这小子年少气盛，死在这复杂的江湖争斗中，于是他提出了与他比试，哪知。这小子不识好人心，在比试前的酒中下入了化工散。可江湖上的事儿就是这样，就算明白，也必须不明白。也罢，无非就是想替清风老道拿回面子，何须这般虚的？下毒的小人，镖局里岂能容他？你我在江湖漂泊多年，见过更毒的东西。百里庄主，此言何意？大家各怀目。与其藏着掖着，不如大胆的说出来吧。什么意思？老夫要的是神龙令，百里庄主想要的是天罚剑，秦局主想要的是石飞我的手指。薛神不想要的是七海宝藏。放肆！当官乃朝廷主人，难道要与尔等分赃不成？老夫觉得司空局主所言极是，大家各取所需，把东西抢过来，然后。按江湖规矩分类你是谁？为什么穿着这副铠甲？小三，奥利迪斯呀！米莱索多尼卡，艾利特，艾达。小三，我们的兄弟たちは七つの海も駆け回り、楽な暮らしを知ったじゃん。ありませんか。たとえ六門と新流門の人が喧嘩を打ってきても、場所を変えればいいんじゃ。なぜ我らを捨てるのですか。所以你就穿着我的铠甲，用我的名字继续做海盗
俺らも飯を食うために接下来也是我连累的兄弟走吧以后好自为之マジバリをやめてよう。よどおりる。明日で。わらここに隠れる。ありがとう。兄弟たちのだから。どこに隠してやれ。ま、まだ剣を持てんのか。シャンウチウチョ。所有事似乎已经有个定数。原来我只知道，剑灵应该有一个主人。冰姬只想能在你身后。后来你说我不懂这尘世，冰姬以为主人懂，小心翼翼跟在你身后十年。起缘灭，太复杂了。起来！天救了四分我的那个女人，是神龙门的人。当年我和龙八剿灭七海贼王时，龙八身边带着一个女弟子，想必就是她。只是不知道这个龙九和石飞我是什么关系。这么多人愿意为他唱小曲儿
，这小子就会祸害女人。凑这局的主人终于出现了。在沙漠时，我已经用琴声提醒你不要再走下去了。为什么我们非要这样见面？你这不是又救了我一次？你要是早说，把那些倭寇和海盗抢来的宝藏送给百姓们，我师傅也不会伤。那我的努力也就白费了。冰姬，是天罚剑灵所生。既然杀了他，天罚剑力气太重，你会被反噬，成为嗜血杀戮的魔头。动手吧。嗯、我带天罚剑回山中，不再出事，绝不伤他分毫。我已经抛弃过他一次。你带着他，江湖不会放过你。非要见毁人亡吗？哦，你带兵机走，但是神龙令要暂借我用，要用它了结一桩事。你一定要这么坚持。对啊。王都霸业笑谈中，机关算尽，一场空啊！还去吗？去啊！这辈子我就想做对一次决定。这些年，你到底都做了些什么？醉生梦死，早睡早起。此刻，你到底是花错，还是石飞舞？此刻，你是苏软儿，还是龙九罗镖头，任务完成了，就回到杭州就高升总镖头了。为何心中不悦？这一路上都是十兄弟在保护我，现在我们却拿他当挡箭牌。在下心中实在是过意不去。罗镖头不愧是江湖老何呀。老话说，兴家坚。在神仙，这戏都演到我这儿来了。罗镖头，看好货，千万别有差池。花公子放心，货在下一直带在身上。果真是太大了。原来真正的货物就在罗大哥身上。我一直不明白，为什么你每夜都合一而睡？没想到司空局主
，居然请出了花大少，在这儿玩狂狼。这镖，只要到了司空局主手上，谁送？这趟镖不同。我与司空局主有个约定，他许了石某一个不能拒绝的礼物。原以为他真诚待世，没想到他竟然戏弄于人。大丈夫可以让人爱，让人恨。但不能让人骗，让人连。石大侠，说起骗，也是你先骗四品镖局的。当初你找来商山四号来劫镖，配合你演了一出金手自盗的好戏，你真以为天下人就这么好气？是你告诉司空平，你和司空老儿一起耍我。石兄弟，你消消气。这趟镖谁走还不都是一样？你们也许不知道我与这位花大少的渊源。今日这事，善。我看你本来也不想善良，明明知道放了他那么多人呢，你却一定要去，去得罪全天下人。这全天下人能放过我们花家？这些年你又何尝放过我？当年你在酒里放化公子，害我被武当派的人追杀，也是你干的。你在长安城沦为丧家之犬，最后不也逃了花家命吗？父亲原谅了你年少，可你却……跟你母亲一样，不知长久，左右无为。这边头，别喊了，原被我解决了。花大少，你家的功夫练得不到火候啊！是非我是你们花家的吧？不错。是我们花家二少爷花错，那他惹的事儿，你们花家都得管吧？司空局主此言差矣，此子早就在七年前判处花家。花大少，四平镖局的人说你是最后一个见过石飞武的人。本来大家应该到花府要人，你却要大家来这湖畔聚。说今晚会交出是非，此言当真？一会儿自然给你们个交代。你就是他喜欢的那个丫头，跟他那卑贱的母亲一样，庸脂俗粉，不过是个唱小曲的罢了。你来给大叔唱小曲的。是他母亲。我说让你为石飞我死，害怕吗？这样，他就能救我一辈子。好。杀死。石飞，我才能安心回花家。花公子，你什么意思啊？今天见不到石飞，我，你们花家可是要有大麻烦的
，百里庄主，你这是在威胁我？瓜大叔，你可能还没搞清楚情况吧？今夜，石飞我不来，这胡探居，你休想离开。我看是你们没有搞清楚状况啊！今天，谁也走不出这湖畔居。好大一股红药味！花家的独门火器，红天雷。没错，我已经在数日前把湖畔居九脚下藏满了红天雷。只要我。别费劲了，逃不出去的。居然用武三刀死封了门庄。我花家最有名的并不是武学，火器和机关术才是一绝。玉石俱焚，并不是最好的解决办法。<笑>是啊，花大少，休要休要动怒啊！咱们何必结下死仇啊！如果今天放你们出去，我花家再后患无穷。有什么条件，你可以说出来。如果今天我和你们死在这儿，那威胁我花家最大的一股力量就没有。而我花家有石飞武在，你们谁奈何得了我花家？这笔买卖我怎么算？没有引爆，都罢手吧。地窖里的火器已经被我解决了，你们要找的人数，有事冲我来。糊涂，你知道你在干什么吗？老子的事不用你管。石某马上就要退隐江湖了，今夜过后，我与诸位再无瓜葛。你们要的东西就在这儿，我一次性活给你。
，还是永久。他很像我曾经的一位朋友。七爷，再见。我上去了今日会晤，恩怨搁置，是非不问。石某从此退隐江湖，你我再无话，就走。你真的要走？庄主是你。此刻庄主还是你的父亲。我无法选择什么样的出身，难道连什么样的生活也无法选择？选择，你知道你刚刚选择了什么？难道你真的要一步错，步步错吗？你能为华家死？浅浅为了什么？你和我可以，但是你记住，你。始终姓华，可以，我宁可把这个姓氏还给你们。你就是苏软儿姐姐，那是以前的名字。以前的大叔是什么样子？我不记得。我们会去哪儿？按照我和石飞我的约定，我们会去鬼一度众吗？让他给你一双眼睛。那他会跟我们一起去吗？我已经说过我要退出家门，我也不想再和你争论什么。你是花家未来的庄主，你就有责任去承担这些责任。以后不要再来打我。我怕吓到亲戚。你还算不算是个男人？你还算不算是我花家的子弟？英雄气概的，就因为一个低三下四的女人，你在侮辱浅浅棒子。放走的那些人，日后必是我花家的死敌。
很累吧？要是太累了，你就不要说话。其实你不知道。浅浅是能看见的，我能看见夜晚西湖吹过的风，也能看见你在我掌心放过的星河。大叔说的雪山和大海，更能看清谁是好人，谁是坏人，谁真心待浅浅好，只是遗憾。明明靠得那么近。看不见你的脸。这么难的决定，就让浅浅替大叔做吧。你回家去吧，有爷爷在，我很好的。你不用担心我，我以后一定会自己照顾好自己的。你不想带他死？是因为不想让他成为你母亲那样的女人。我是不希望自己成为你们希望的成员。走吧，处理完这一切，我只想做回师妹。这，你以为你想做